இந்த வீடியோவில் லேட்ரல் டெவலப்மெண்ட் ஆர் தி சர்ஃபேஸ் லோவர் சர்ஃபேஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அ சிலிண்டர் தான் பார்க்க போகிறோம் இங்கே வந்து லோவர் போர்ஷன் இல்லை லோவர் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா இவ்வளோ லேட்ரல் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லியிருந்தாலும் ரெண்டும் ஒன்று தான் இங்கே நம்ம சர்க்கிளுக்கு டயாமீட்டர் ஃபிஃப்டி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்க்கு அரைஞ்சிக்கிறோம் நீங்கள் அதை வந்து எட்டு பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு டயாமீட்டர்ஸ் வரைஞ்சிருங்க அப்புறம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு கட் ரெண்டு வரைஞ்சிருங்க அது லோவர் சர்க்கிளுக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடுங்க இப்போ நமக்கு எட்டு பார்ட்ஸாக நமக்கு கிடச்சிரும் மீட்டர் எல்லாத்தையும் நீங்கள் லைட்டாகவும் சர்க்கிள் நீங்கள் நான் ஃப்ரீ ஹேண்டில் வரைகிறேன் ஏன்னா என்னால் ஸ்கெட்சை வந்து காம்பஸில் போட முடியாது நீங்கள் வரைகிறப்ப அது கொஞ்சம் நீட்டாகவே இருக்கும் இப்போ நமக்கு அடுத்து கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சிலிண்டர் அதனால் நமக்கு மேலே வர இமேஜ் வந்து நமக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிளாக தான் இருக்கும் ஹைட் சிக்ஸ்டி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி எம்எம்க்கு வரைகிறோம் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேருந்து வரணும் கம்ப்ளீட் ரெக்டாங் ரெக்டாங்கிள் ஆக்கிடுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஃப்ரம் த பேஸ்லேருந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதில் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் வச்ச பிறகு ஒரு லைன் வரைஞ்சிருங்க இப்போ என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொடுத்துருக்க தேர்ட்டி டிகிரி கட் தேர்ட்டி டிகிரி கட் பண்ண பிறகு நீங்கள் அந்த லைனை டார்கன் பண்ணி வரைஞ்சிருங்க இதெல்லாம் மட்டும்தான் கட்டாகி நமக்கு வர சர்ஃபேஸ் இந்த போர்ஷன் மட்டும்தான் நமக்கு கட்டாகி லோவர் போர்ஷன் மட்டும்தான் கட்டாகி மிச்சம் இருக்கும் இப்போ நேமிங் பண்ணிடுங்க ஆன்டி கிளாக் வைஸ் நம்ம பேஸ் வந்து டேஷஸ் டேஷில் எடுத்துக்குவோம் அதாவது ஏ ஒன் பி ஒன் அந்த மாதிரி எடுத்துக்குவோம் அப்புறம் டாப் டாப் எண்ட் வந்து நம்ம ஏபி நார்மலாகவே எடுத்துக்குவோம் இப்போ கட் பண்ணுற அந்த செக்ஷன் பிளேனுக்கு நேமிங் கொடுத்துருவோம் முன்னாடியே நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பர்டிகுலர் செக்மெண்ட் மட்டும் உங்களுக்கு கட் ஆகாமல் மிச்சம் இருக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு நம்ம அது லேட்ரலாக காட்ட போகும்போது அது வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட் லைனாகவே வந்துடும் இதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காட்டுங்க செக்ஷன் பிளேன் ட்ரூ ஷேப் கண்டுபிடிச்சி காமிங்க ட்ரூ செக்ஷன் பிளேன் காமிங்கன்னு சொன்னால் மட்டும் நீங்கள் இதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காமிச்சா போதும் இந்த சம்மில் நமக்கு போன சம் மாதிரி கேட்கலை அதனால் நம்ம பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது நம்ம கொடுத்துருக்க ஹைட் சிக்ஸ்டி எம்எம் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதோட டயாமீட்டர் இதோட ரேடியஸை தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி இதோட சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சி நம்ம ஸ்ட்ரை எவ்வளோ பெரிய ரெக்டாங்கிளாக வரையணும் அப்படின்றத நம்ம டிசைட் பண்ண போகிறோம் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் எம்எம்ட்ட வரும் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் எம்எம்ட்ட வந்த பிறகு இது ஒரு பெரிய ரெக்டாங்கிளாக போட்டுருங்க இப்போ நம்ம இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இதோட ஒரு ஒரு சைடையும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கூட இதை கட் பண்ணி எட்டு செக்மெண்ட்டாக பிரிக்கலாம் அதுக்கு பதிலாக ஒரு ட்ரிக் இருக்குது இது வந்து ஒரு புது மெத்தட் பிடிச்சிருந்தால் பாருங்கள் இல்லை நீங்கள் நார்மலாகவே கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து தேர்ட்டி டிகிரிக்கு ஒரு லைன் வச்சுட்டு ஒரு லைன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த லைனில் ஒன் ஒன் சென்டிமீட்டர் கேப்பில் பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணுங்கள் எட்டாவது பாயிண்ட் எட்டு பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிவிட்டு எத்தனாவது செக்மெண்ட் நம்ம எத்தனை செக்மெண்ட்ஸ் நமக்கு தேவையோ அத்தனை செக்மெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு எட்டாவது செக்மெண்ட் இப்போ நமக்கு எட்டு செக்மெண்ட்ஸ் தேவைன்றனால இப்போ அந்த எட்டாவது செக்மெண்ட்டை அந்த லைனோட எண்டில் போய் மார்க் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் ஜாயின் பண்ண பிறகு இதுக்கு பேரலாகவே லைன்ஸ் வரைஞ்சிக்கிட்டே வாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிராஃப்டர் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி வரையில் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் மட்டும் ஃப்ரீ ஸ்கேல்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் பேரலாக வரைஞ்சிட்டே வாங்க இப்போ இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா 
ஸ்ட்ரெயிட் லைனை நீங்கள் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரெக்டாங்கிள்ஸுமே ஒரே ஒரே இதில் கேப்ஸ் இருக்கும் ஒன்று கூட வேரியாக இருக்காது நேமிங் பண்ணிடுங்க இப்போ அடுத்து அந்த செக்ஷன் பிளேன் எங்கெல்லாம் இதை கட் பண்ணிச்சோ அந்த லைன்ஸ் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இது கூட ஜாயின் பண்ணிடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கும் ஏக்கும் நடுவில் ஒன் இருக்கு பிக்கும் பிக்கும் நடுவில் டூ வரும் சீக்கும் சீக்கும் நடுவில் த்ரீ டீக்கும் டீக்கும் ஃபோர் வரும் இங்கே இ பார்த்தீங்கன்னா அது பாயிண்ட் கட் ஆகாது அதனால் ஸ்ட்ரைட்டாக எஃப்க்கு நம்ம போயிடுறோம் அது மாதிரி ஜி கு ஜிக்கு சிக்ஸ் ஹெச் ஹெச் டேஸ்க்கு செவன் ஏ டேஸ்க்கு திரும்ப ஒன் ஏ டேஸ்க்கு மட்டும் நம்ம செகண்ட் இன்னொரு ரெண்டு தடவை வரைகிற மாதிரி இருக்கும் ஸ்டார்டில் ஒன்று எண்டில் ஒன்று ஏன்னா அப்படி தான் நம்ம கட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுறோம் இதுதான் நமக்கு தேவையான ரெக்கார்டு மேட்ச்